Dear students, the postsynaptic potentials may be excitatory or inhibitory. In this module, we shall discuss these two types of postsynaptic potentials. First, we shall discuss the excitatory postsynaptic potentials. A synaptic potential that makes the postsynaptic neuron more likely to fire an action potential is called the excitatory postsynaptic potential. It results from the flow of positively charged sodium or calcium ions into the postsynaptic cell. It happens when ligand gated ion channels open due to the binding of neurotransmitter molecules produced in fast chemical transmission. Dear students, the flow of ions that causes excitatory postsynaptic potential is known as the excitatory postsynaptic current. The current through a single ion channel is too small. That is, a current जो एक चैनल में से आयन फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होती है वो तो बहुत थोड़ी सी होती है इट कैन नॉट प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द पोस्ट सेनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली करंट्स थ्रू मेनी चैनल्स आर समड अप यानी जमा कर ली जाती हैं जिस प्रोसेस को सममेशन कहते हैं और एज ए रिजल्ट पोस्ट सेनेप्टिक सेल में एक्साइटेटरी पोस्ट सेनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है डियर स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ समेशन लार्ज एक्साइटेटरी पोस्ट सेनेप्टिक पोटेंशियल्स रिजल्ट इन ग्रेटर मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ पोस्ट सेनेप्टिक सेल टू रीच थ्रेश होल्ड टू फायर एंड एक्शन पोटेंशियल द न्यूरो ट्रांसमीटर्स which are most often associated with producing the excitatory postsynaptic potential in central nervous system is the glutamate while wo neurotransmitter jo peripheral nervous system mein neuromuscular junctions ke upar excitatory postsynaptic potential generate karne mein sabse aham kirdar ada karta hai wo acetylcholine hai Dear students, now we shall discuss the inhibitory post-synaptic potentials. एक ऐसा synaptic potential जो कि post-synaptic neuron में action potential generate करने की probability को decrease कर दे. That is called inhibitory post-synaptic potential. Such potentials generate because of the inflow of negative ions or the outflow of positive ions the inhibitory synaptic currents are carried by channels that are permeable to potassium channel potassium ions or chloride ion ya to chloride ions ke liye agar permeable hongi to chloride ion cell ke andar jayenge ya phir potassium ion ke liye agar permeable hongi to potassium ions bahar aa jayenge इसका रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट ये होगा कि जो पोस्टनेप्टिक पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो सकेगा दीज इनहिबिटरी पोस्टनेप्टिक पोटेंशियल्स कैन अकर इन ऑल केमिकल सनेप्सिस दैट रिलीज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जो कि इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं जैसे कि गाबा यानी गैमा अमाइनो बुटाइल और ग्लाइसिन है गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड और ग्लाइसिन है दीज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स विच इंड्यूस 
change in the permeability of postsynaptic membrane to particular ions that is chloride or potassium ions. The mechanism of inhibition due to these neurotransmitters includes that the ionic currents cause the postsynaptic membrane to become more negative than the resting membrane potential. ये जब resting membrane potential के मुकाबले में membrane negative हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये तो hyperpolarization हो गई action potential generate करने के लिए तो depolarization produce करनी होती है लिहाजा वो वाले neurotransmitters और वो वाली neurotransmission जो के depolarization की बजाय hyperpolarization पैदा कर दे वो excitatory नहीं बल्कि वो इनहिबिटरी होगी डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली दीज आर नॉट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर इनहेरेंटली एक्साइटेटरी आर इनहिबिटरी एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज चैनल्स एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ दोज चैनल्स विथ सर्टेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट कॉजेज the ions to flow through them agar ek neurotransmitter ek aise channel ko open karta hai jiske through chloride ions ki transfer ho jayegi to that will become inhibitory so mainly the neurotransmitters which are responsible for the activating such channels are act as inhibitory dear students there are some neurotransmitters which act both as inhibitory as well as excitatory a best example of such neurotransmitter is acetylcholine which acts as an excitatory neurotransmitter at the neuromuscular junction where it opens the sodium uh, ion channels and cause the inflow of sodium and outflow of potassium the same acetylcholine is inhibitory in the parasympathetic neurons in the heart wahan par ye potassium selective channels ko affect karti hai aur hyperpolarization ki stage ko prolong kar deti hai ye aap zehen mein rakhiyega ki koi bhi inhibitory ya excitatory effect cellular regulations ke liye ek important फिनोमिना है और ये इनहिबिशन अगर की जाती है तो एक्शन पोटेंशियल्स को अगर रोका जाता है तो ये भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है 